what is the long-term solution for urban trees, uh, urban green spaces? And it's just like other facilities or infrastructures in a city, it's maintenance. You can, you can plant trees, but if you don't take care of them or they get cut down all the time, then how are you going to have a, a green space that will, will last long and safe? and friendly to the users or to the public. And so we, we got together it's forestry officials, forestry um, experts, the uh, botanists, landscape architects, and decided to start the Arboriculture Association. To maintain public green spaces and big trees, you need serious training, professional and high quality equipment, and also highly skilled personnel. People living in the city are quite afraid of trees, especially large ones, or when there's you know, a storm or very strong winds. So they think that the only way to protect themselves and their properties from the trees, from the damage caused by a tree, is to cut the whole tree down. And so we need to have very good argument and solution to present to these people. Right, you need to have proper diagnosis. Trees are also like, they're, they're like people. You know, each individual tree needs individualized treatment. การตัดแต่งที่เราเห็นกับต้นไม้ในเมืองซะส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีการตัดที่ไม่ถูกวิธีอยู่บ้างหรือว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดอยู่นิดหน่อยนะคะโดยตัวอย่างที่เราอาจจะเห็นได้นะตรงนี้นะคะด้วยความที่เราชอบการออกมาใช้ชีวิตในพื้นที่ธรรมชาติหรือไปเที่ยวป่าหรืออะไรก็ตามมันทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะรักษาสภาพแวดล้อมทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายสามารถทํางานนี้ได้หมดถึงแม้ว่าเรามองดูว่าเราจะเป็นผู้หญิงที่อาจจะทํางานแอคชั่นได้ไม่เท่าผู้ชายแต่จริงๆแล้วผลงานหรือว่าสิ่งที่เราผ่านมาในการทํางานประสบการณ์ตอนนี้ค่ะก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วผู้หญิงกับผู้ชายทํางานแทบจะไม่ได้ต่างกันเลยผู้หญิงไม่ได้มีความด้อยกว่าผู้ชายในการทํางานอาชีพลูกกรเลยนะคะ